La Polonia era noiosa, la Russia era alienante, ma Parigi, Parigi era perfetta. Si viveva di notte, tra le stoffe di Chanel e le feste da Poiré. Si parlava di arte, di vita mondana. Si parlava di me. Raccontavo di quando feci colpo sul mio primo marito. Mi presentai a una festa con un occhio al guinzaglio. Raccontavo dei miei viaggi in Italia per studiare l'arte e di quando con Marinetti decidemmo di incendiare il Louvre. Raccontavo del vate d'annunzio e dei suoi sforzi di corteggiamento durante la mia settimana al Vittoriale. Ma avevamo interessi diversi. Il suo era impellente, effimero. Io volevo l'immortalità. Ho iniziato a dipingere quando in Russia un artista provò a farmi un ritratto. Ero solo una ragazzina, ma abbastanza sveglia da capire che avrei fatto meglio io. Adesso il mio autoritratto somiglia in maniera impressionante non solo a me, ma a tutte le donne del mio tempo. Ho ritratto con grande stile la mia Parigi e non ho mai fatto paesaggi. Ho ritratto un'epoca. Ponevano i miei quadri, si parlava dei miei quadri, si incensavano i miei quadri. I miei quadri vecchi. Ho creato un personaggio da un cognome preso in prestito. Sono stata la mazzo nella Proudhon di Montparnasse, sono stata la donna meccanica. Ora che mi conoscono anche oltre il Pacifico non mi entra più la maschera e nessuno, non come prima, parla più dei miei dipinti. E l'America alienante, il Messico è noioso, ma Parigi... Parigi era perfetta.